你怎么过来了？狐狸是谁呀、啊？你屋里藏着谁呀、啊？你告诉你的藏着是谁呀、啊？说话！还你是谁呢？你们还没死。啊！你不能回家，你你毁人家公的清白，我就去砸死你！我让你去跟你爷爷亲自谢罪。你小不点，是我求你呢！你不能打我回去，又光了你！啊，等等等等等等，您打我没事，你自己别累坏了，不值当。再说了，这邻居看了不合适，你也知道人家看着不合适啊！我今天不打死你，我就不是你奶奶！奶奶奶奶奶奶。奶奶，你别打他，我是自愿的。小杰，你别护着他。奶奶是个明事理的人，绝对不会让你受委屈。他让你今后没办法做人，我就打得他破不成个人。奶奶，奶奶，奶奶，我真是心甘情愿的，我没觉得自己吃亏。哎呀，你打他还不如打我呢。小杰，咱给你妈打电话，你们家要杀要剐，我眼睛都不眨一下。奶奶，真不用，我妈知道。嗯，你。你妈知道你们这样？嗯，呃，反正我妈知道我离不开陈麦东，那也不行。奶奶就是带过来的人，我就见不得这个。不然，报警解决也行。奶奶，求您了。跪下。我为什么要跪下？就凭我眼睛里揉不进沙子，你不要脸，人家小杰还要明杰呢。既然走到这一步，必须要结婚。不是你能不能别瞎做主啊？我们俩的事我们自己商量。还有什么好商量的？难道你要对他始乱终弃？还是小杰，你要对我孙子始乱终弃？奶奶，我绝对不会。嗯，这也太突然了。不结婚，那就订婚。要不然我就打死你！您打死我吧，您就别为难他了，好吧？哪有您这样逼婚的呀？你，哎，我追你！小姐，你放心，到任何时候，奶奶都得对你够意思。Girls have girls。狗狗狗什么？这狗什么丝啊？ Girls 就是女孩的意思，够意够意思，女孩就是够意思。<笑>奶奶，我知道你一定是我的盟友，我现在很确定，我未来的生活里必须要有他。虽然目前我还没有想到一个两全其美的办法，但是我相信日后一定会找到的。奶奶，怪我不知好歹。您别气了，不是你这对跪什么跪啊？是奶奶不讲理、啊。是该订婚，都听您的。赵姐，你不用这样。戒指买一个圈就行，不要碎钻，不值钱。现在全镇谁不知道你俩都已经订婚了？真的是，不说谁家不办个喜事啊？怎么到你们这儿，这订个婚，这都扬眉吐气的啊？哎，你奶奶装杰妈，每天在小镇上溜好几圈，恨不得拿个大喇叭跟那喊，至不至于的呀？那怎么了？那不得让镇上惦记我们家陈白东的姑娘死心吗？明明是这个光棍把你给套牢了，还以为自己捡个宝呢。注意措辞啊！我现在不在鄙视链的底端了，不受你们这份气啊！记仇，记仇！哎，不是你镇长整这么大
，就给他喜糖，你不整个什么大宴什么的吗？对啊，对啊等真正的忙完呀、啊，我们肯定风光大办。哎，到时候各位不吃春别想离席啊。啊，好了，好了，好了，好了。哎呀，不跟你们扯淡了，我们得去试订婚家宴呢。哎呀，走走，哎，东子，爸妈都来了是吧？嗯，来了，难得，好好聚聚啊，快去吧，去吧，去吧，走吧，拜拜，快乐请你们吃饭。哇塞，这谁布置的呀？这么隆重！你弟你妹吧，我们家人可不会搞这些。<笑>这阵仗怎么也算小镇高奢了吧？说不说的没看出来，不伦不类倒是真的。懂什么？我错了，少见多惯，孤陋寡闻啊！订婚快乐！订婚快乐！小杰啊，哎，奶奶，这个婚订的有点急，不能给你大操大办的，你受委屈了啊！哎呀，现在奶奶，您说这外道话干什么？等他们结婚的时候，咱们再办个更热闹的。哎呀，叔叔阿姨好，我是庄杰，等到我们俩结婚的时候再改口叫爸妈，行吗？哎，好说好说啊！我们也是托你福，难得聚齐了。哎，是啊，哎，大家边吃边聊吧。好好好，奶奶边吃边聊。哎呀。亲家母，来坐坐坐，您坐您坐，斟酒啊行了，歇会儿吧。我不累。哎，我刚没发现奶奶也出门了。嗯，你家人啊送我爸妈去了，我奶奶啊再送你家人回去，无限循环。<笑>你一个平时滴酒不沾的人，今天没少喝，你难不难受？开心，喝多少都没事儿。再说，我之前也喝过酒。什么时候？咱俩分手的时候。
么睡上摊了？刚,刚没喝够啊？那总不能当着你未来婆家狂饮烂醉的给你丢个人吧？哎呦，你说你这婚傻的，简直让人措手不及。我把上海那边的摊子扔下来，我就过来了，都不知道会不会出什么乱子呢。辛苦你了，我随后就到，跟你并肩作战。哎，今天晚上你们俩不许提上海的事儿。干妈提示的对，张姐，恭喜你。恭喜！哎呀，喝那么快干嘛呢？嗯，其实我对我订婚的这个决定真的挺满意的。真是越大的事儿越需要点冲动，想太多反而什么都成不了。支持你。啊，但是庄姐，这婚姻呢，毕竟很现实，柴米油盐鸡零狗碎。你除了爱情还得有钱，我能挣。这本来也不是陈派东一个人的事儿啊，反正选择嫁给了谁，就是选择了一种生活方式，这点早有准备。所有的冲动其实都是蓄谋已久。我妈今晚怎么这么安静啊？订婚宴就没怎么说话。我这不是听你们说呢吗？我也好跟你们学习学习。新时代的女性迈入婚姻有什么高见？我们能有什么高见啊？能跟一个真心喜欢的人步入婚姻，堪比大海捞针。哎呦，是啊，你说现在这婚恋市场，那总认为女性条件越好啊就越挑剔，要么就是嫁有钱人，要么就是嫁事业比自己强的男人。其实根本就不是这样啊，本质上是女性心智越成熟，就越需要同频共振。这和什么学历啊、职业都没关系，钱更不是症结，重点是双方的文明程度。现在早就不是嫁汉嫁汉、穿衣吃饭的年代了，我们要的是价值观趋同，精神上能对话、相处起来愉快的人。啊，没错，像婚姻这种既老土又浪漫的东西啊，你想要经营的好呢，就必须得靠一男一女啊，以最大的诚意去解决那种。千百年来沿袭下来的不公平、不公正，还有不适应。你说这些话呀，好些人都听不懂，包括很多女人。所以啊，干妈，你说，咱们镇上更重要的扶贫工作，是不是精神扶贫啊？啊，妈就听不懂，但是我觉得你们俩说的有道理。嗯，这让我想起我们结婚生孩子那会儿。我们结婚生孩子，其实就像去旅游景点似的，同一车人，同一个终点站，然后到站就下车，集体合张影，全都抱着来都来了，自己千万别被落下的那种心情，哎呀，就把自己的终身大事给定下来了。有的人过着过着，还真能过出个滋味来，有的就过成了悲剧。真的。咱们今晚这些话呀，才真应该让镇广播站循环播放。哎，就是。我又觉得心里挺难受的。你说我辛辛苦苦的养大了仨孩子，哼，平白无故的丢了一个，我这心里我就觉得怎么那么别扭？真是便宜那老陈家的。干妈，你这思想真得纠正。你说人家老陈家不是给送个儿子过来吗？对不对？就是，您是嫁闺女，又不是卖闺女。变不成陈壮实，<笑>对对对，得往好处想。那陈百东比你们仨人都强，我心里高兴。来来，敬干妈，敬何叔、啊，也敬你爸。啊啊，不行啦，这新时代女性。你少吃点，你看你那肚子，那什么都管呀、啊、你。其他人呢？召回了。嗯，老婆催着紧着呢。那你们俩呀、啊，赶紧撤，吵得我奶奶睡不着觉。呀，别轰呀，再待会儿。我妈今天允许我出门放风。我也不想回家，我老婆也刚怀上，每天阴晴不定的，那荷尔蒙上蹿下跳。行了，你别吓唬人家刚订婚的，行吗？你先吓唬他，不总是你吗？哎，嗯，四位，谢谢。我听我奶奶说，你找了一份还不错的工作。什么差事？带我呀？我
我跟你说啊，我这差事要是真的成了，能写上半个镇的。谢了，东哥，别客套，把心思放在学业上，少气你们。东哥，你对我姐的制裁到底什么时候结束？这是我俩的事儿，你就别跟着瞎操心了。那怎么能只是你俩的事儿呢？那我也跟着难受啊，张燕。我知道你心思单纯，这事儿我心里有数。哎，姐，这么巧，张，这么巧。麦冬，陈麦冬，你想我了没？超级超级想你。喂，师傅，帮我查一下性骚扰怎么立案，待会儿告诉我。啊？恶心。嗯，陈麦东，不开玩笑了。你之前跟我说让我回上海想清楚，我真的每一天都在努力的想。我这次回来是听说镇里要搞一个医疗旅游先行区，这和我的创业计划是完全一致的。也不知道镇上哪位有识之士这么有前瞻性啊？这事按理说应该由我牵头才是啊。陈麦登，陈麦登，嗯，镇长，哎，苏总，先行区的事儿，我确实是大外行，在刺猬的引荐下认识了苏总，但是这么快能达成合作意向。想必是镇长和乌姨做了大量的工作，你们才是真正的功臣。浪漫季节里，想见你的心也在发芽。碎花连衣裙一换，让春天在身上醒过来。大胆试试裙裤叠穿，释放迷人松弛感，都是好牌子。买一件 get 双倍的快乐，上唯品会搜“春色”，你想要的品牌，你喜欢的价格，都在唯品会。哎、师傅，我刚查了，性骚扰好像打幺幺零就行。西伦，好久不见。哎，姐，怎么是你在车上啊？嗯哈哈哈哈我来，我来，我来，叫辆车，送他回家。那姐，我……谢伦，不用，你去忙。我今天没事儿，陈麦东几点下班，我就等到几点。骑这么久，算什么男人？你给我打一架也行啊。现在这样算什么？可是我也道歉了呀，至于这么没完没了的吗？你们说是不是？
说话呀。哎呀，我是觉得吧，人家麦东不搭理你，肯定要有原因的，你还是好好反省反省。妈，你哪头的？妹，你怎么也不说句话？我，我没什么可说的呀，反正东哥每次见我都好好的。那天还给我买玩具呢，但就是绝口不提。个叛徒！你个东看热闹似的，倒是帮我出出主意啊！你或者。透露点有用信息也行啊。怎么说呢？我确实觉得东哥跟以前不太一样了。怎么说？他穿衣风格变了。可是你问咱妈。有那么点意思。还好吧。我今天看见他穿那时候，我给他买那外套。里头？你没注意吧？反正东哥现在每一套内衣都特别显眼。还有鞋，每一双特别扎眼，还学会孔雀开屏了。哎呀，你这这话说那么难听，人家麦东本来长得就精神，现在更会打扮了而已。以前都是我打的他，你不在还转这么快？何鸟鸟，写你的作业去。妈，咱不会刺激过度吧？不会，你姐平时太炸了。对人家麦东总是一副势在必得的样子，让他踢踢铁板也不是坏事。啥呀？这是。王西夏，你之前为了让陈派东理我，不是给我出过一馊主意吗？馊主意多了，哪个呀？也就那个，咱们之前跟钱东师一起吃饭，拍了张照片，你说我眼神娇媚，就是露到恰到好处的那张，对吧？啊，对，就那个，你发条朋友圈，呃，请陈派东一人可见，然后你再再再再再再艾特他一下，看他给不给你回。你当时不是嫌我这主意不止馊，还 low 吗？而且还要什么体面呀、啊？陈麦东都快跑了。啊陈麦东没回我。发小波浪了，我看你是浪没边了，陈麦东。我现在还不能进女屋了。我洗澡呢，你先出去。我不，我今天必须跟你谈谈。我冷，你先让我把衣服穿上再谈。我昨天不冷，你明知道我腿不好，还让我在你单位等到半夜。哪有半夜？我刚走就让冯学伦叫你去了。不是，你先让我把衣服穿上，冻感冒没人替我的班。
。陈麦东，你是不是想把我换了？想找第二春了？我发现你这个人总是这样，什么话都随随便便说入口，根本不走心。我不走心，我这段时间天天解释，月月道歉，太难哄了你。这就是问题，你总是把我当小孩哄，花样百出，却看不到一丝你的诚意。陈开东，我不会了。我怎么做你都不满意，那你能不能给我指条明路啊？我到底该怎么办啊？我不是你要攻坚的客户，所以你不需要把哄我当成你的任务。我希望你仔细的想清楚，好好的想清楚，什么样的生活才能让你更开心，这才是最重要的。王西夏，我头一回心里没底了，这麦东好像真的不喜欢我。万一他这回真的想跟我分手怎么办呀？我一会儿还要去镇政府上演讲呢，搞我现在想哭。糊涂啊你！人陈麦东多轴一人呐、啊，好不容易喜欢上你，那能像水龙头似的说关就关了？那他轴，你比他就更轴一点吗？哎，你想啊，刚刚销售那伙人吃了客户多少白眼，你不记得了吗？你跑人客户门口怎么着？啊，你被那宠物狗尿了一身，你都不记得了？你还抱着那行李睡在那炕上街睡了一周多呢，你也不记得了是不是？你以前在上海混世方穷呢。怎么就到了南平就开始梨花带雨了？没有人能骂我。钟<笑>姐，怎么迎难而上嘛？听见没有？那我知道你说的对。哎呀，再力不从心也得打起精神来，至少，你妈没抢我的戒指。<笑>